హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం ఎస్ఎస్సీ జీడి ప్రీవియస్ పేపర్స్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ లో పార్ట్ సిక్స్ కి వచ్చామండి సో చూసుకోండి మనకి లాస్ట్ పార్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి అసలు నోటిఫికేషన్ రాలేదు సో తప్పకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పార్ట్స్ లింక్స్ అనేవి ఇస్తున్నాం అలాగే కింద కామెంట్ సెక్షన్ దగ్గర కూడా ఇస్తున్నానండి ఫస్ట్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కనుక చూడకపోతే కంపల్సరీగా చూడండి రైట్ సో ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్ లోని ఇలాంటి మోడల్స్ లోనే అడగడానికి మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనండి సో ఓకే ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం అనుపమ భవ్య చాహల్ దిలీప్ సౌరభ్ వరుణ్ అండ్ గోవింద్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అండ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఒక సర్కిల్లో కూర్చున్నారంటే అందరూ కూడా ఏంటి ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే అంటే లోపలికి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్లో కూర్చున్నారు అండ్ అందరూ కూడా ఇన్ సైడ్ ఫేసింగ్ అనమాట ఎంతమంది ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ మెంబర్స్ ని ప్లేస్ చేసాము బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు సౌరభ్ ఈజ్ ది నైబర్ ఆఫ్ అనుపమ అండ్ దిలీప్ సౌరభ్ అంటే ఎస్ తీసుకుంటున్నానండి అనుపమ దిలీప్ కి నైబర్ అంట అంటే అనుపమ దిలీప్ కి పక్క పక్కన ఉన్నాడు అంటే అంటే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఉన్నాడు అని అర్థం అంటే ఇటు దిలీప్ ఇటు సౌరభ్ ఇటు అనుపమ ఉండొచ్చు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు చూద్దాం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మనం ప్లేస్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ గోవింద్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ వరుణ్ అండ్ చాహల్ వరుణ్ కి చాహల్ కి మధ్యలో అయితే గోవింద్ లేరంట ఓకే దీన్ని ఇంకా మనం వాడలేం వరుణ్ ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ అనుపమ అనుపమకి ఇమీడియట్ రైట్ లోని వరుణ్ ఉన్నారంట ఇది అర్థమైపోయింది కదండి ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేయండి అనుపమని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి ఏ అనుపమకి ఇమీడియట్ రైట్ రైట్ అంటే ఇటు కదా రైట్ అంటే ఇటు సో రైట్ లోని ఇమీడియట్ రైట్ లోని వరుణ్ ఉన్నారంట ఓకే మనకి ఇంకోటి తెలుసు ఏంటి అనుపమ పక్కన ఎస్ సౌరభ్ కూడా ఉన్నారని తెలుసు సో ఇటు పక్క వరుణ్ ఉన్నప్పుడు ఇటు పక్క సౌరభ్ ఉంటారు సో అలాగే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా డి ఇక్కడ వస్తారు దిలీప్ ఎందుకంటే దిలీప్ కి అనుపమకి మధ్యలో సౌరభ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఫైనల్ గా ఏమన్నారు వరుణ్ ఓకే గోవింద్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ వరుణ్ అండ్ చాహల్ అన్నారు వరుణ్ కి చాహల్ కి మధ్యన అయితే గోవింద్ లేరు అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇంకా ఏమైనా చెప్పారా మనం చూద్దాం సౌరభ్ ఈజ్ ది నైబర్ ఆఫ్ అనుపమ అండ్ దిలీప్ మనం ప్లేస్ చేస్తాం గోవింద్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ వరుణ్ అండ్ చాహల్ వరుణ్ కి చాహల్ కి మధ్యలో లేరు అని క్లియర్ గా చెప్పారు ఓకే సో ఎంతమంది ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు భవ్య బి మిగిలారు చాహల్ సి దిలీప్ అయిపోయారు సౌరభ్ అయిపోయారు వరుణ్ అయిపోయారు గోవింద్ జీ ఓకే వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారండి ఇంకా ఫైనల్ గా ఉన్నది ముగ్గురు లాస్ట్ ది ఏంటి గోవింద్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ వరుణ్ అండ్ చాహల్ వరుణ్ కి చాహల్ కి అయితే మధ్యని గోవింద్ లేరంట అంటే ఇక్కడ చాహల్ ఇక్కడ వచ్చారనుకోండి చాహలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చారనుకోండి చాహలు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది గోవింద్ ఇక్కడ వస్తారు ఒకవేళ చాహల్ ఇక్కడ వస్తే గోవింద్ ఇక్కడైనా రావచ్చు ఇక్కడైనా రావచ్చు సో ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ అడ్జస్ట్ టు ఈచ్ అదర్ పక్క పక్కన ఎవరు కూర్చోవట్లేదు అంటున్నారు ఓకే గోవింద్ దిలీప్ పక్క పక్కన కూర్చోవట్లేదు అంటున్నారు మనం చెప్పలేము ఇంకా భవ్య అనుపమ పక్క పక్కన కూర్చోవట్లేదు అంటున్నారు అదైతే చెప్పగలంగా మనం అనుపమ ఇక్కడ ఉన్నారు అనుపమ పక్కన అయితే భవ్య కూర్చోవట్లేదు ఎస్ ఖచ్చితంగా చెప్పగలం చాహల్ భవ్య అంటున్నారు చెప్పలేం మనం దిలీప్ సౌరభ్ అంటున్నారు క్లియర్ గా పక్క పక్కన కూర్చున్నారు కదా నాట్ సిట్టింగ్ అడ్జస్ట్ అన్నారు సో క్లియర్ గా మనం ఎవరిని చెప్పగలం భవ్య అండ్ అనుపమ అయితే కూర్చోలేదు అని అయితే క్లియర్ గా చెప్పగలం ఎందుకంటే అనుపమ పక్కన ఇక్కడ ఎస్ ఉన్నారు ఇటు పక్క బి ఉన్నారు సో బి ఇక్కడ ఎక్కడైనా రావచ్చు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో పక్కన అయితే కూర్చోవట్లేదని మనం క్లియర్ గా చెప్పగలం క్లియర్ గా చూడండి క్వశ్చన్ అడిగారు మనకి మొత్తం ఆన్సర్ రాకపోయినా వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాని మనం యూజ్ చేసుకుంటామండి వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో చూడాలి మనం ఫస్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ అడ్జస్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నారు భవ్య అనుపమ పక్క పక్కన కూర్చోవట్లేదు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎంబడెడ్ ఫిగర్స్ అండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే ఎక్కడ ఉంది రొటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అంటున్నారు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే ఇందులో ఎక్క
ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి సరిగ్గా అయితే ఏమీ కనిపించట్లేదు ఇందులో చూడండి చూడండి ఈ షేప్ క్లియర్ కనిపిస్తుందా ఎస్ దానిపైన ఈ షేప్ ఉంది దానిపైన ఆ షేప్ కూడా ఉందా ఎస్ క్లియర్గా మనకి ఆప్షన్ డీలోని ఆ షేప్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కనిపిస్తుంది సింపుల్ అండి ఎంబాయిడెడ్ ఫిగర్ ఈజీ అనమాట ఈ షేప్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఒకసారి అలాస్క్ యాన్ చేస్తే మనకు వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఎస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని సో ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే దీనికి దీనికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో అలాగే దీనికి దీనికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో దీనికి దీనికి కూడా అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు అలా అయితే ఈ నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ఓకే బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ అంటే దీని నుంచి ఇది వచ్చి ఉంటుంది అవునా అందుకనే కదా ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇది రావాలంటున్నారు దీని నుంచి కూడా ఇది వచ్చి ఉంటుంది సో ఎలా వచ్చి ఉండొచ్చు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి సో ఏదో ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ వచ్చింది పెద్ద నెంబర్ వచ్చిందంటే ఏదో మల్టిప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి మినిమం జరుగుతూ ఉంటుంది అవునా సో వన్ ట్వంటీని చూస్తే ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా అనేది చూడాలి అలాగే ఇక్కడ టూ థర్టీ వన్ చూస్తే ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా టూ థర్టీ వన్ చూడండి మనకి లెవెన్ టేబుల్లో పోతుందా లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ కదా టూ థర్టీ వన్ అలాగే వన్ ట్వంటీని చూసినట్టు కూడా ఐడియా రావాలి చాలామందికి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ కదా వన్ ట్వంటీ ఒక్కసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ని దీన్ని రాసుకుంటే దీని నుంచి ఇది రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా దీనికి సగమైన లెవెన్ దీనికి సగం లెవెన్ దీని ముందు నెంబర్ ట్వంటీ వన్ అవునా ట్వంటీ టూకి మైనస్ వన్ ట్వంటీ వన్ అదే ఇక్కడ జరుగుతుందా దీనికి సగమైన ఎయిట్ ఎస్ దీనికి మైనస్ వన్ అయినా ఫిఫ్టీన్ ఎస్ జరుగుతుంది సేమ్ అదే సో అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు దీనికి సగం ఎంత నైన్ దీనికి మైనస్ వన్ ఎంత సెవెంటీన్ సో ఇదే కదా ఆన్సర్ అవుతుంది నైన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ వన్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది చూసుకోండి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మీరు అది కనుక్కోగలరండి క్లియర్గా ప్రాక్టీస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏం వస్తుంది అని అంటున్నారు బాగా చూస్తే వెంటనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఏంటి డి తర్వాత ఈ తర్వాత ఎఫ్ తర్వాత జి అంటే తర్వాత ఏం వస్తుంది హెచ్ వస్తుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓ ఎన్ ఎమ్ ఎల్ అంటే రివర్స్ వెళ్తుంది ఎల్ ఎమ్ ఎన్ ఓ అంటే దేని తర్వాత ఎల్ వస్తుంది కే అవునా ఎన్ మళ్ళీ ఇది కేఎల్ఎంఎన్ తర్వాత ఏం వస్తుంది ఓ వస్తుంది హెచ్కేఓ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏం వస్తుంది అంటున్నారు ఏమీ కనిపించినప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది ఇంకేమైనా కనిపిస్తున్నాయా ఏం కనిపించట్లేదు ఫస్ట్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు డిఫరెన్స్ చూసుకుంటాం వన్ ఇదంత నైన్ ఇదంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇదంత ఫార్టీ నైన్ ఇదంత నైన్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ ఎయిట్ చూడండి ఇది వన్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్స్కి స్క్వేర్స్ చేస్తున్నారు వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అంటే లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ కలపండి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో చూసుకోండి మనకు నెంబర్ సిరీస్ మోస్ట్లీ ఎస్ఎస్సి జీడీలో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఇలాంటివే ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ వైజ్లో అరేంజ్ చేయమంటున్నారు క్లియర్గా ఓకే ఫస్ట్ ఏమి కామన్గా ఉందో అది తీసాలి పిఐ కామన్గా ఉంది సో దాన్ని మర్చిపోదాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది టీవీఎక్స్వి టీ సో ఏమొస్తుందండి స్టార్టింగ్ టీఏ కదా వస్తుంది తర్వాత వి తర్వాత ఎక్స్ వస్తుంది అవునా తర్వాత వి తర్వాత ఎక్స్ సో ఫైనల్గా ఎక్స్ ఉంటుంది అంటే ఎండింగ్లో త్రీ ఉండాలి సో ఆప్షన్ టూ రాంగ్ స్టార్టింగ్ ఏ ఉండాలి టీ ఉండాలి అంటే స్టార్టింగ్ వన్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ టూ ఉంది సో ఇది కూడా తప్పు వన్ ఫైవ్ ఉండాలి ఓకే వన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడే వీడే వన్ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా పని లేదు మనకి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది టీ తర్వాత వి రావాలి వీలో మనం చూసుకుంటే సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ చేసేవచ్చు ఫోర్ వస్తుందా టూ వస్తుందా అనేది చూసుకుంటే ముందు అర్థం అయిపోద్ది మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి వీలో మనం చూసుకుంటే వి వరకు క్యాన్సిల్ చేసాం
ఇప్పుడు ఒక వర్డు ఏబి అనుకోండి ఇంకో వర్డ్ ఏబిసి అనుకోండి ఏబి ముందు వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఏబిసి వస్తుంది సో ఫస్ట్ టూ వచ్చి తర్వాత ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉంది టూ ఫోర్ ముందు టూ ఉంది తర్వాత ఫోర్ ఉంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇది కూడా చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏమొస్తుంది అంటున్నారు సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికి దీనికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో దీనికి దీనికి అదే ఉంది అంటున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ జిహెచ్ అవునా ఎం ఎన్ఓ మధ్యలో ఒకటి వదిలేసిన క్యూఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్టి సింపుల్ ఒకటి వదిలేసి దీనికి వెళ్ళాలంటే డి ఒకటి వదిలేసి వెళ్ళాలంటే బి సిని వదిలేసి డికి వెళ్ళాం పి క్యూఆర్ ఎం ఎన్ఓ ఎల్ ఎంఎన్ సో బి పిఎంఎల్ ఆన్సర్ అవుతుంది బిపిఎంఎల్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఓకేనండి వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ దీనికి ఏమంటున్నాడు మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అండి మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్లో ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది అవునా అలాగే అవి ఇన్వర్స్ కూడా అవుతాయి అవి ఏమవుతాయి మనకి ఇన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఎఫ్ ఇలా ఉంది దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఎఫ్కి ఈ ఇలా ఉంది ఈకి ఎలా వస్తుందండి ఇలా వస్తుంది చూడండి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది స్టార్టింగ్లో కానీ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఇదేమో రివర్స్ చేసాడు మొత్తం సో ఇది తప్పు ఇక్కడ ఓకే కరెక్ట్గానే ఉంది కానీ ఈ చూడండి ఇక్కడ ఈని ఈని రివర్స్ చేసాడు సో ఇది తప్పు క్లియర్గా ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఎస్ ఆప్షన్ డి రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు అలాగే వాటర్ ఇమేజ్ అడగచ్చు వాటర్ ఇమేజ్ అడిగితే ఇలా రివర్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇలా అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి ఇలా అవుతుంది ఇది త్రీ త్రీగానే ఉంటుంది సో ఇలా మనకి ఇలా అవుతుంది సో చూసుకోండి మనకి వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఇటు చూసుకుంటాం ఓకేనండి సింపుల్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కన్క్లూషన్స్ ఇచ్చారు ఏ కన్క్లూషన్ ఫాలో అవుతుంది అంటున్నారు వెరీ వెరీ ఈజీ కదా ఫస్ట్ నో బాయ్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ అన్నారు ఒక్క బాయ్ కూడా ఇంజనీర్ కాదంట ఓకే కాదు నో ఇంజనీర్ ఈజ్ ఎ డ్రైవర్ ఒక్క ఇంజనీర్ కూడా డ్రైవర్ కాదంట ఓకే ఆల్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ అందరు గర్ల్స్ బాయ్స్ అనంట అంటే అందరు గర్ల్స్ బాయ్స్ లోపల ఉండాలి ఓకే ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ డ్రైవర్స్ అందరు బాయ్స్ డ్రైవర్స్ అంటున్నారు అసలు మనకి రిలేషన్ తెలుసా వారు రెండింటికి తెలియదు సో అసలు అవ్వదు నో గర్ల్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఒక్క గర్ల్ కూడా ఇంజనీర్ కాదంటున్నారు చూడండి ఒక్క బాయ్ కూడా ఇంజనీర్ కాదని తెలుసు మనకి బాయ్ లోపలే కదా ఇక్కడ గర్ల్ ఉన్నారు సో ఆటోమేటిక్ చెప్పచ్చు ఒక్క గర్ల్ కూడా ఇంజనీర్ కాదు అని ఎస్ కన్క్లూషన్ టూ రైట్ సో ఓన్లీ కన్క్లూషన్ టూ ఫాలోస్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు సో లాస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది కంపల్సరిగా ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది అండ్ వెరీ ఈజీ కూడా ఇది సీరియస్ని కంప్లీట్ చేయమంటున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పాను నేను కౌంట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు త్రీతో అవ్వదు ఫోర్తో అవుతుంది కదా అంటే ఫోర్తో ఫోర్ 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 అలా సెవెన్ వస్తాయి ఫైవ్తో అవ్వదు సిక్స్త్ అవ్వదు సెవెన్త్ అవుతుంది సెవెన్ అయితే ఫోర్ వస్తాయి ఓకే ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఫోర్ ఫోర్ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ 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 ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డి డాష్ డాష్ ఎస్ అలా సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది మనకి డితో స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ హెచ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐతో స్టార్ట్ అయింది కానీ వేరే వేరే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఏం ప్యాటర్న్ కనిపించట్లేదు కనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలి వెంటనే మనం సెవెన్ లెటర్ చూసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ డితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ డితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా డితోనే స్టార్ట్ అయ్యేలా చేద్దాం తర్వాత డిఆర్ఐఎస్హెచ్
R I I D T I okay R I I D T I S H H T answer out nante option three answer out nante apach right andi so okay guys thanks for watching so next video lo marini questions so then so tap kuna ma channel ke subscribe chase kona and pakkan on bell icon compulsory ka click chandi so thanks for watching and have a nice day bye bye